السلام علیکم اسٹوڈنٹس محمد شفیق ہیئر اگین وتھ اسٹریٹجک مینجمنٹ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو ریوائزڈ یور چیپٹر اینڈ یور ٹاپکس دیٹ وی ہیڈ ڈسکسڈ ان دا لاسٹ فیو لیکچرز اینڈ ان آڈر ٹو اسٹارٹ وتھ ٹوڈے وی مائٹ ری کیپ وٹ وی ہیو ڈن ہم نے اب تک اسٹریٹجک مینجمنٹ کے مختلف پہلو مختلف فیزز کو دیکھا ہے اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے and by now i think you must be well convinced with the importance and the need for strategic management as a business tool ab kyunki humne ye tamam kar liye ab mere khayal se jo comprehensive strategic model ka pehla step tha aaj hum us naye topic ki taraf chalte hain to aaiye hum dekhte hain ki aaj ka naya topic kya hoga ke aaj ka naya topic the business mission یہ اگر آپ اپنی کتاب میں غور کریں گے تو یہ اس کے چیپٹر ٹو کا مین موضوع ہے بزنس مشن اور بزنس ویژن اور یہ کمپریہنسو اسٹریٹجک ماڈل کا پہلا باکس ہے یا پہلا ٹاپک ہے تو اس کو آج ہم اپنا موضوع بناتے ہیں سو اسٹوڈنٹس آج کا موضوع ہے ویژن اینڈ مشن تو ویژن پہ میں نے پہلے بھی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ ویژن ایک ایسا خواب ہے جس کو ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں ہمیں خواب دیکھتے ہیں اسے ہم ویژن کہتے ہیں اسی طرح ایک مشہور آتھر ہیں جانتھن سوفٹ انہوں نے ویژن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے جس میں ہم انویزبل چیزوں کو دیکھتے ہیں اٹس این آرٹ وے بائی وی سی دی انویزبل سو واٹ از اے ویژن دین اس کے علاوہ اگر آپ مزید دیکھیں گے تو انادر گریٹ تھنکر ہیڈ سیٹ دیٹ دا ویری ایسنس آف لیڈرشپ از دیٹ یو ہیو اے ویژن اینڈ یو کین ناٹ بلو این انسرٹن ٹرمپٹ اور ویژن کا مینجمنٹ کے ساتھ بھی تعلق اسی لیے ہے کہ لیڈرشپ کی جو مین کیریکٹرسٹک ہے دیٹ از ویژن اینڈ ویژن ایز وی سیڈ از امپورٹنٹ فار اینی بزنس آرگنائزیشن or for that matter, any organization, a business organization or a non-business or a non-profit organization. Because unless or until the leadership or the top management does not have a clear idea as to where do they want to take the organization in the future, or where do, do they want the organization to be, or what do they want the organization to be in the future. As long as they do not have this vision, we cannot move forward with management. سو یہ تھا ویژن کی ڈیفینیشن کہہ لیں یا ویژن کی ایکسپلینیشن کہہ لیں اینڈ ناؤ لیٹ سی ہاؤ ایلس از اٹ امپورٹنٹ آئی ٹیک یو ٹاؤن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ ویژن ایز وی سی از کریٹیکلی ایسینشیل دیٹ مینجمنٹ اینڈ ایگزیکٹو دے اگری آن دا بیسک ویژن وچ دی آرگنائزیشن اینڈیورس ٹو اکمپلش اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو سی On one hand, you have the management. On the other hand, you have the leadership or you have the executives. And these two, they must understand and they must agree on the vision. If they do not agree on the vision, it would be like having the two wheels of your vehicle moving in two different directions. So it is important that both the leadership and the top management or the executive must agree on the vision. And then if they want to accomplish, if they want to accomplish whatever the objectives of the organization are, then both of them have to move in tandem in one common direction. And that direction is always the vision of the organization. So this was again another way of understanding the importance of vision. What does a vision statement purport to be? How do we know what it is? Or how do we go and ask somebody what is your mission or what is the mission of that particular organization? The best way to do so is to ask them a question. What do you want to become? And when the leadership or the management or the employees, any one of them, when they can give you an answer which is not different from each other, when they can give you a common answer, 
then you can immediately understand that the employees and the management and the leadership, they all have a common vision. And having a common vision is, of course, something which is absolutely important because then only they will all be moving in the same direction. Okay, now next, we we'll go on to the next slide and see what it says. A lucid and clear vision lays down a foundation on which a sound mission statement can be built. Again, the importance of a clear vision. This is totally a different dimension. You see, a vision is not only important to give a direction to the organization, but a vision also becomes a foundation stone on which a sound mission statement can be built. Mission statement thoda mukhtalif hai a vision statement se. A vision statement hume batata hai ki hum kahan jana chahte hain. Aur mission statement hume batata hai ki hum is waqt kya hain, kya kar rahe hain, wagaira wagaira jo hum aage dekhenge. Lekin mission statement ke liye vision statement ek foundation ka kaam karta hai. So a good clear vision will always lay down a good strong foundation on which the sound mission statement can be built. A vision usually precedes the mission statement. It is usually short, concise, and preferably limited to one sentence. Organization-wide management involvement is advisable. Now, just the question is that Anda pehle aya ya murgi pehle aayi. Likewise, management mein bhi yehi poochte hain aksar log ke bhai agar vision aur mission statement dono hi important hai to in mein se pehle kaun sa hona chahiye? Should a vision statement come first or should a mission statement come first? Well, it's a good question but not a difficult one to answer. Agar aap is pe gaur karenge to aap dekhenge ke vision statement pehle aana chahiye. بلکہ دوسرے لفظوں میں وژن پہلے ہونا چاہیے جب تک کہ وژن نہیں ہوگا مستقبل کے بارے میں ایک خیال نہیں ہوگا ایک تخیل نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے سو وژن ریئلی کمس فرسٹ اٹ پرسیڈس اے مشن اسٹیٹمنٹ اور کیسا ہونا چاہیے کیا یہ چند جملوں پہ محیط ہونا چاہیے یا چند صفوں پہ ہونا چاہیے بیکاز نارملی جب انسان ایک خواب دیکھتا ہے So he tries to explain it as best as possible, but no. Here we understand or we know that a vision has to be very briefly described and preferably so in one sentence. A vision statement is usually not more than one sentence, but it's not a slogan. This is the thing you will remember and remember that the vision is not a slogan. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کاروباری ادارے جو ہوتے ہیں ان کا ایک سلوگن ہوتا ہے ایک ٹیگ لائن ان کی ہوتی ہے جس کو وہ یوزلی ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ جملہ سن کر ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کمپنی کی یا کس آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے بٹ دس از ناٹ وٹ وی مین بائی اے ویژن اے ویژن ہیز ٹو بی اے ون سینٹنس بریف کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ بٹ اٹ از نیور the slogan. A slogan is something different and a vision is different. And then again, the vision, when you are formulating a vision or when you are trying to write down a vision, usually koshish hi honi chahiye ke pure organization ke logon ko usme involve kiya jaye. Why? Because once you have involved everybody, everybody will tend or people at all different levels in the organization will tend to own that vision and they will take pride in that vision and they will try to bring it or transform it into a reality by performing well and performing in that particular direction. Now, we have a stage where we have come that we have to actually reality in which vision statements or mission statements. So, first we have to see vision statements. یہاں میں آپ کو ایک ایسا ویژن اسٹیٹمنٹ دکھانا چاہتا ہوں جو ایک دنیا کے نامی گرامی ہسپتال میں شامل نہ ہوتا ہو لیکن وہ اپنی کمیونٹی کا ایک اچھا ہاسپٹل ہے اور 
اس کا ویژن اسٹیٹمنٹ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے دا بیلو ویو ہاسپٹل از دا لیڈر ان پرووائڈنگ ریسورسز نیسیسری ٹو ریئلائز دا کمیونٹیز ہائیسٹ لیول آف ہیلتھ تھرو آؤٹ لائف اب یہاں اگر آپ اس کو دیکھیں تو بظاہر ایسا نہیں لگتا ایک بار اس کو پڑھنے میں یا ایک بار اس کو دیکھنے میں کہ یہ ان کا خواب ہے یہ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں جانا چاہتے ہیں مستقبل میں لیکن اس کا بغور اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے بڑے واضح لفظ میں بتا دیا ہے کہ وہ لیڈر ہیں وہ لیڈر ہیں اور وہ کمیونٹی کی ہیلتھ تھرو آؤٹ لائف اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں سو دے ہیو کلیئرلی ٹولڈ یو اور گیون یو اور گیون ایوری بڈی دی آئیڈیا آف وٹ ویلو ویو ہاسپٹل اسٹرائبس ٹو بی ان دا فیوچر ریمین دا لیڈر اینڈ ٹیک کیئر آف دا ہیلتھ آف دا کمیونٹی تھرو آؤٹ لائف تو یہ تھا ویلو ویو ہاسپٹل کا آئیے ایک اور دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ ایک پرنٹرز کی کمپنی ہے اینڈ ان کا ویژن اسٹیٹمنٹ دیکھیے کیا ہے ٹو بی دا فرسٹ چوائس ان دا پرنٹڈ کمیونیکیشن بزنس دا فرسٹ چوائس از دا بیسٹ چوائس اینڈ بینگ دا بیسٹ از ویئر اٹلانٹا ویب پلیجز ٹو ورک ہارڈ ایٹ بینگ ایوری ڈے سو یہاں دیکھیے کیسے آرگنائزیشن جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ دے آر دا فرسٹ چوائس ان پرنٹڈ کمیونیکیشن اینڈ دے وانٹ ٹو ریمین دا فرسٹ چوائس بیکاز دا فرسٹ چوائس از ان دیئر اوپینین اینڈ سو بی ایٹ دا بیسٹ چوائس اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا بیسٹ چوائس ٹو ڈے دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا بیسٹ چوائس ٹو مورو دے وانٹ ٹو بی دا بیسٹ چوائس فار آل ٹائمس ٹو کم اینڈ دس ٹیلس یو ویئر دے ریئلی وانٹ ٹو بی they want to be the best choice every day for all times to come so this is one another good method or a good way of communicating the vision statement of the organization to the leadership to the executives to the top management to the middle management to the lower management and also to the employees to the uh, community to the competitors, to everybody, to all the stakeholders, in other words. So this is how organizations communicate their vision statement. This was a second example that I gave you. Now let's see what we have, we have in store for you. This is again another vision statement of the California Energy Commission. Now California Energy Commission is like this. ہمارے ملک میں ادارہ ہے جو انرجی ریکوائرمنٹس ہے انرجی کے معاملات کو دیکھتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو یہ ادارہ جو ہے کیلیفورنیا انرجی کمیشن اس کا ویژن اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں اینڈ آئی کوٹ اٹ از دا ویژن آف دا کیلیفورنیا انرجی کمیشن فار کیلیفورنینس ٹو ہیو انرجی چوائسز دیٹ آر افورڈیبل reliable, diverse, safe and environmentally acceptable. So, یہ دیکھیے ایک ہی جملے میں ہے گو کے ایک لائن میں نہ صحیح لیکن ایک ہی جملے میں ہے جامع ہے اور بہت ہی کمپریہنسو اینڈ ایزلی انڈرسٹینڈیبل ہے آئیے اس کو ذرا پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے اس میں اب دیکھیے یہاں یہ بڑے کلیئرلی مینشن کرتے ہیں کہ کیلیفورنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے یعنی اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے ان کی خواہش ہے کہ مختلف انرجی چوائسز اویلیبل ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سورس ہو مختلف سورسز اویلیبل ہوں جو ریلائبل ہیں جو ڈائیورس ہیں اور جو افورڈیبل ہیں اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل جو انوائرمنٹلی ایکسیپٹیبل ہیں اب اس میں دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ویژن کے اندر ہی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں وہ کیا بننا چاہتے ہیں وہ کمیونٹی کو کیا دینا چاہتے ہیں اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل کہ وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے بارے میں بھی کیا سوچ رکھتے ہیں 
اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ویژن اسٹیٹمنٹ ناٹ اونلی از گوڈ ایٹ ٹیلنگ اس وے وی وانٹ ٹو بی بٹ آلسو ٹیلنگ اس اور ٹیلنگ دا ورلڈ ایٹ لارج اور ٹیلنگ ایٹ اسٹیک ہولڈرز اور آل پرسنس ہو آر کنسرن ود ایٹ واٹ این آرگنائزیشن فیلس آن ویریس ایشوز آلسو سو لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ ون یہاں میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہے ایک ادارے کا جو یہاں ہی ہمارے لاہور میں ہے ہمارے ملک میں ہے اور یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے ان کا کہنا ہے این آئی کوٹ آر ویژن از ہیلپنگ انڈیویجولس اینڈ آرگنائزیشنس ڈسکور اینڈ ڈیولپ دیر گاڈ گیون پوٹینشیل ٹو اچیو دی الٹیمیٹ سکسیس اب اس کو دیکھیے انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں یا تعلیم کے ذریعے یہ اپنے پارٹیسپنٹس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے اور کر سکیں اور وہ اپنی الٹیمیٹ سکسیس کو اچیو کر سکیں سو یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہماری ایک لوکل آرگنائزیشن کا ہے جو تعلیم کے شعبے میں کام کر رہی ہے اب ہم آتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹس کی طرف اب تک جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھیں ویژن اسٹیٹمنٹس اب ہم آتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹس کی طرف اور دیکھیے کہ مشن اسٹیٹمنٹس کیا ہونی چاہیے موسٹ کمپنیز آر ناؤ گیٹنگ یوز ٹو دی آئیڈیا آف یوزنگ مشن اسٹیٹمنٹس اسمال میڈیم اینڈ لارج فرمس ان پاکستان are also realizing the need and adopting mission statements. Pakistan mein bhi aap dekhen ke ab aksar o beshtar kampaniyan jo modern methods of management ko istamal kar rahi hain wo bhi aista aista is taraf rukh kar rahi hain. Mission statements ki uh, importance ko samajhte hue mission statements ke uh, ko ek tool ke taur pe استعمال کرنے کے لیے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جتنی بھی ان کی کیپبلٹیز ہیں وہ نہیں پوری ہو سکتی جب تک کہ ان کو اپنے مشن کا اندازہ نہ ہو ان کے امپلائیز کو ان کے مشن کا اندازہ نہ ہو اینڈ دیر فور اب دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی چھوٹی بڑی درمیانہ ہر قسم کی آرگنائزیشنس میں کافی ساری اب ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ مشن اسٹیٹمنٹ کی نیڈ کو ضرورت کو امپورٹنس کو سمجھ رہی ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں مشن اسٹیٹمنٹس اگین دے آر این انڈیورنگ اسٹیٹمنٹ آف پرپز دے ڈسٹنگوش ون فرم فرام انادر ان دا سیم بزنس اینڈ دے آر اے ڈیکلیریشن آف اے فرمس ریزن فار ایگزٹنس یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک انڈیورنگ لانگ لاسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ ہر چوتھے دن بدلی جائے گی یا ہر چھ ماہ بعد بدلی جائے گی اٹ ہیز اے ریزنیبل ٹائم فریم بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ بھی نہیں ہے اٹس ناٹ اے ورڈ آف گاڈ کہ اٹ کین ناٹ بی چینج بے شک جب ضرورت محسوس ہو چند سالوں بعد یا وقت کے بدلتے بدلتے حالات کے بدلتے بدلتے جب آرگنائزیشن کی لیڈرشپ دیکھتی ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ نیڈس ٹو بی چینج یا تقاضے اسٹریٹجک تقاضے یہ ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی لائی جانی چاہیے تو پھر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تبدیل اکثر وہ کرتے بھی ہیں اینڈ دین جیسا کہ ویژن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اف یو گو این آج سم بڈی وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم سملرلی مشن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اٹ ٹیل دس دا ریزن فار دی ایگزٹینس آف دی آرگنائزیشن دوسرے لفظوں میں اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے وجود میں آنے یا وجود میں ہونے کی وجہ معلوم کرنا چاہیں گے تو وہ وجہ جو وہ بیان کریں گے وہی ایکچولی ان کا مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے 
اس کے ساتھ ساتھ مشن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آرگنائزیشن کے لیڈرز یا آرگنائزیشن کی مینجمنٹ یہ بھی بتانا چاہتی ہے اپنے امپلائیز کو بھی اپنے اسٹیک ہولڈرز کو بھی اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ ہاؤ اینڈ ویئر از دی آرگنائزیشن ڈفرینٹ فرام ادر آرگنائزیشن ان ادر ورڈس ایوری آرگنائزیشن وانٹس ٹو ڈسٹنگوش اٹ سیلف فرام ادر آرگنائزیشن اگر ڈسٹنگوش نہیں کریں گے تو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج نہیں آتا تو کمپیٹیو ایڈوانٹیج کو حاصل کرنے کے لیے ون یوزلی ٹرائز ٹو ڈسٹنگوش ون آرگنائزیشن فرام دی ادر اینڈ دس از اگین اے گڈ میتھڈ آف ڈوئنگ سو مشن اسٹیٹمنٹ ڈز ڈسٹنگوش این آرگنائزیشن فرام ادر فرمس ورکنگ ان دا سیم ایریا مشن اسٹیٹمنٹ از آلسو نون ایز اے کریڈ اسٹیٹمنٹ اٹ از آلسو نون ایز اے اسٹیٹمنٹ آف پرپز a statement of philosophy and a statement of business principles ab ye creed statement a mission statement as it says as we've seen in the sli- on the slide that a mission statement is also known as a creed statement what is a creed statement a creed is a person's basic belief hum jaisa kehte hain na ke caste color or creed ki tameez nahi karni chahiye So this is what we mean. Creed, jo bhi insaan ki hai, what his personal beliefs are, likewise, whatever the beliefs of the organization are, these are stated through the mission statement. And therefore, a mission statement is also known at times to be a creed statement. Likewise, a mission statement is a statement of purpose. Statement of purpose se murad ye ke it tells everybody and tells the organization itself also what is the purpose of the organization what is the organization uh, planning to do and planning to be or kya karna cha rahi hai kya kar rahi hai maqsad kya hai unka aur organization ki philosophy kya hai what is the statement uh, what is the i'm sorry what is the uh, philosophy of the organization what does the organization believe in what values does the organization cherish what values does do the people behind the organization hold dear to their hearts also or what values are they going to follow so ye jo uh, philosophy hai jo falsafa hai kisi bhi organization ke leaderan ka kisi bhi organization ke employees ka کسی بھی آرگنائزیشن کی اونرشپ کا تو یہ فلاسفی کا بھی ایک بتانے کا یا اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے مشن اسٹیٹ اینڈ دین فائنلی کہتے ہیں کہ اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف بزنس پرنسپلس ان ادر ورڈس ایوری آرگنائزیشن شوڈ ہیو آئی ایم شیور آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا آپ بھی اس پہ یقین رکھتے ہوں گے کہ ہر ادارے کے کچھ اصول ہونے چاہیے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس ادارے کے کیا اصول ہیں کوئی پرٹیکولر ادارہ کن اصولوں پہ چلنا چاہتا ہے کن اصولوں پہ چل رہا ہے تو اچھے مشن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے آف کورس ہمیں ایک دو تین کر کے تمام ان کے اصولوں کا ان کے پروسیجرز کا شاید نہیں پتہ ہوتا دیٹ وڈ بی ٹو لانگ ٹو ڈسکرائب اینڈ ٹو اسٹیٹ اور ٹو نریٹ بٹ جو ان کے بیسک اصول ہیں جن کے پہ کار بند ہو کر آرگنائزیشن چل رہی ہے اس کا یقیناً ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے سو دیٹ از وائی وی سی دیٹ اے مشن اسٹیٹمنٹ از آلسو نون ایز اے اسٹیٹمنٹ آف کریڈ اے اسٹیٹمنٹ آف پرپز اے اسٹیٹمنٹ آف فلاسفی اینڈ اے اسٹیٹمنٹ آف بزنس پرنسپلس mission statements they also reveal what an organization wants to be and whom it wants to serve and how ab aap dekhen ki mission statement se ye to ho gaya pata ke bhai logon ko pata chal jayega ke wo kya kar rahe hain kya hai kya nahi hai but kin logon ko which people here i would like to spend some time with you in trying to 
uh, understand this important aspect at this very stage. You see, the mission statement reveals what an organization wants to be and at the same time, whom does it want to serve. And in this case, all the world will not come to the world. They will not come to the world. They will come to the world with any organization. And there is a special type that they want to serve. And then here, if you look at it, we should do stakeholders. We should do it again. I have done stakeholders again. And it will come back again. That any organization is who are the organization stakeholders. स्टेकहोल्डर्स में उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इर्द गिर्द की कम्युनिटी है वो भी स्टेकहोल्डर्स हैं उनके जो मालिकान हैं या जो ओनर्स हैं जो शेयर होल्डर्स हैं या स्टॉक होल्डर्स हैं वो भी उसके स्टेक होल्डर्स में शामिल होते हैं سو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کافی سارے مختلف طبقے کے لوگ یا آرگنائزیشنز جو ہیں they are stakeholders of any given organization and any organization while it is working in one way or the other it is serving the, all the stakeholders because stakeholders جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ لوگ ہیں who have a stake in the organization یا جن کا کچھ نہ کچھ دعو پہ لگا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا آپ نے بھی غور کیا ہوگا اس پہ کہ کسٹمرز یس کسٹمرز کا بھی کچھ دعو پہ لگا ہوا ہے انہوں نے پیسے خرچ کرنے ہیں ان کو ویلیو ملنی چاہیے اوکے اس کے بعد اونرز ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے ان کو بھی ایک ریزنیبل ریٹرن ملنی چاہیے سو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی کوئی پیسہ دعو پہ لگا ہوا ہے اب دیکھیں کہ کریڈیٹرز یس آف کورس کریڈیٹرز نے کریڈٹ پہ چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو ان کے پیسے کی واپسی چاہیے یا فائنانس کیا ہے بینکس نے تو ان کو ایک ریزنیبل ریٹرن یا جو بھی متوقع ریٹرن ہے وہ ملنی چاہیے آن ٹائم ملنی چاہیے اینڈ سملرلی از دا کیس آف دی گورنمنٹ بٹ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب گورنمنٹ کیسے اسٹیک ہولڈر بن گئی ویل ویری سمپل گورنمنٹ کو ٹیکسز ملنے ہیں گورنمنٹ نے ریونیو اپنا انہی آرگنائزیشن سے پورا کرنا ہے تو گورنمنٹ کا بہت کچھ دعو پہ لگا ہوا ہے اگر آرگنائزیشن کامیابی سے چلے گی گورنمنٹ کو ٹیکسز ملیں گے گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا گورنمنٹ کے اخراجات صحیح ہوں گے اینڈ دنیا صحیح چلتی چلی جائے گی کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی سملرلی کمیونٹی کا کیس دیکھیں کمیونٹی اگین ہیز a deep stake in the organization, in any organization. If the organization properly function properly, then the community will be a part of it. The community will not only get employment, but will get the people's people, but the community will also get the community's benefit. And here we can also remember the citizenship of corporate citizenship. In today's time, کمپنیز کو اداروں کو آرگنائزیشنز کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ پہلے کی طرح یہ نہیں ہے کہ اپنا کام چلا لیا باقی کمیونٹی کو نقصان ہوا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو اس کو نظر انداز کر دیا آج کی آرگنائزیشنز اس طرح نہیں سوچتے آج کی آرگنائزیشنز یہ سوچتے ہیں کہ ہم یعنی آرگنائزیشن بھی ایک عام شہری کی طرح کچھ حقوق رکھتی ہے اور کچھ ذمہ داریاں بھی رکھتی ہے تو اسی طرح گڈ کارپوریٹ سٹیزن شپ کا تصور ابھرتا ہے اور گڈ کارپوریٹ سٹیزن شپ ٹیلز اس دیٹ وی مسٹ بی اویئر آف آر ریسپانسبلٹیز ٹوڈس دا اسٹیٹ اینڈ آر ریسپانسبلٹی ٹوڈس دا کمیونٹی تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیے مشن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ آرگنائزیشن نہ صرف کیا ہے کیا کرنا چاہتا ہے کیا کر رہا ہے بلکہ کن لوگوں کو کن اداروں کو کن لوگوں کو وہ سرو کرنا چاہتا ہے اینڈ دین مشن اسٹیٹمنٹس دے آر اسینشیل فار افیکٹیولی اسٹیبلشنگ آبجیکٹوس اینڈ فارمولیٹنگ اسٹریٹجیز 
सो मिशन स्टेटमेंट्स अगर आप इनको देखें तो ये हमें न सिर्फ ये बताती हैं कि हमने क्या करना है या क्या कर रहे हैं बल्कि हमें ये भी इनके जरिए मदद मिलती है कि अपने हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो हैं बोथ लॉन्ग टर्म गोल्स एज वेल एज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इनका तयन किया जा सके और इनका तयन करने के बाद जब स्ट्रैटीज बनाने का वक्त आता है या स्ट्रैटीज या हमत अमली अख्तियार करने का वक्त आता है तो हमें फिर मिशन स्टेटमेंट से मदद मिलती है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट आर स्ट्रैटी सो इसे अगर आप देखें तो असेंशली दे आर इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर सेटिंग आर ऑब्जेक्टिव एंड फॉर लेंग डाउन आर स्ट्रैटीज टू अचीव दो ऑब्जेक्टिव मैनी ऑर्गेनाइजेशन दे डिवेलप बोथ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स प्रॉफिट एंड विजन आर नेसेसरी टू अफेक्टिवली मोटिवेट अ वर्क फोर्स शेयर्ड विजन क्रिएट्स अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट बाज अदारे अब यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे अदारे हैं जो विजन लिख लेते हैं लेकिन मिशन स्टेटमेंट नहीं लिखते और कुछ ऐसे हैं जो मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं और विजन स्टेटमेंट नहीं होता उनका लेकिन अगर हम गौर करें इस पर तो ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज को फर्म्स को दोनों लिखने चाहिए विजन स्टेटमेंट एज वेल एज अ मिशन स्टेटमेंट उसकी वजह यह है कि विजन जैसा कि हमने पहले आज के सेशन की इब्तदा में बात की थी कि विजन जो है वो हमें एक बुनियाद एक ठोस बुनियाद मुहैया करता है जिसके ऊपर हम मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं या मिशन स्टेटमेंट डिवेलप कर सकते हैं एंड देर फॉर इट इज वाइटली इम्पॉर्टेंट दैट बोथ अ मिशन स्टेटमेंट एज वेल एज अ विजन स्टेटमेंट शुड बी डिवेलप एंड देर आर ऑर्गेनाइजेशन क्वाइट फ्यू ऑफ दैम हु डू डिवेलप बोथ अ विजन स्टेटमेंट एज वेल एज अ मिशन स्टेटमेंट हैविंग सीन दिस we also need to realize and we do realize i guess that profit and a vision they are important for motivating any workforce ab isko agar aap dekhe to koi bhi adara especially wo adare jo profit making adare hain ya jo profit ke liye kaam karte hain wo apne workforce ko motivate kaise karte hain uske liye they do need profits and at the same time the need of vision also in dono mein aap dekhenge ki ek koi aise mushtarak kiye hai ki dono cheezon ke zariye aap apne employees ko motivate kar sakte hain and then finally jaisa ki humne dekha tha ki ek shared vision ek aisa vision jisko employees lower level management middle level management business level management टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप सब जो शेयर करते हों ऐसा विजन जो सब के लिए एक जैसी अहमियत रखता हो वो न सिर्फ अदारे को आगे ले कर जाने में आसानी पैदा करता है बल्कि एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है जिससे माने ये हैं कि तमाम के जो इंटरेस्ट हैं उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं उनको सामने ले आता है हमने ये भी पीछे देखा था कि स्टेक होल्डर्स अक्सर जो उनके इंटरेस्ट हैं वो मुख्तलफ हो सकती हैं मुलाजिम है उसकी इंटरेस्ट है उसकी दिलचस्पी है कि ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले ओनर्स हैं उनकी दिलचस्पी ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा नफा हो और नफा ज्यादा होने के लिए यही तरीका होगा कि तनख्वाहें कम दी जाएं या अखराज कम हों इसी तरह सप्लायर्स हैं वो उनकी कोशिश होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेट मिले हमारी सप्लाईज का और ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होगी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए रेट कम किया जाए तो आप देखते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ इंटरेस्ट भी रख सकते हैं और रखते हैं लेकिन यही खूबी है एक अच्छे विजन की एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट की या एक अच्छे मिशन की कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉमनैलिटी जो है इंटरेस्ट की उसको सामने लाता है 
और इनके इंटरेस्ट्स को रिकनसाइल करता है सो दिस इज अगेन एज आई हैव सेड अर्लियर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्लेड बाय अ गुड विजन एंड अ गुड मिशन स्टेटमेंट डिवेलपिंग अ विजन एंड अ मिशन अ क्लियर मिशन is needed before alternative strategies can be formulated and implemented and it is important to have as broad a range of participation as possible among managers in developing the mission so you see a clear vision is necessary and a clear mission is necessary before alternative strategies can be formulated hikmat e amli hum kehte hain ki bhai apne goals ko hasil karne ke liye achhi hikmat e amli honi chahiye ab wo hikmat e amli koi ek hi nahi hoti jo us pe hum faisla kar lete hain ki ye hum karenge hum usse pehle kai alternate strategies design karte hain devise karte hain sochte hain aur phir un alternates ko hum ek ek karke samajhte hain parakhte hain उनको हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी क्या माने रखती है कौन सी स्ट्रैटेजी से क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं एंड देन फाइनली वी कम टू वन स्ट्रैटेजी विच वी डिसाइड अपॉन एंड वी एक्ट अपॉन दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अब ये जो मुख्तलिफ ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज थी उनको फॉर्मुलेट करने के लिए या उनको उनमें से एक या एक दो सिलेक्ट करके उन पे अमल पैदा होने के लिए वी नीड टू हैव अ क्लियर मिशन बिफोर वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन सिमिलरली जब हम मिशन स्टेटमेंट पे मुतफिक होते हैं उससे पहले हमें जब फीडबैक चाहिए होता है हम ओपिनियन लेते हैं मैनेजर से या अपने एम्प्लॉज से या अपने मैनेजमेंट के लोगों से तो उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि चंद लोगों को ही ना पूछा जाए बल्कि जितने ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इन्वॉल्व कर सकें जितने ज्यादा मैनेजर्स को हम इन्वॉल्व कर सकें और वो तमाम अपने अपने शोबों या अपने अपने डिपार्टमेंट्स या अपने अपने फंक्शनल एरियाज के इनपुट्स हमें दे सकें उतना ही अच्छा होगा इट इज इम्पॉर्टेंट दे फॉर वट हैव वी सीन के इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट Uh, to have a business mission or a mission statement to formulate and to implement strategies but it is also equally imperative and equally important that we involve as many managers as many as broad a range of managers throughout the length and breadth of the organization as possible ab yahan again uh, time aa gaya hai ki hum मिशन स्टेटमेंट के भी कुछ मिसालें देखें जैसा हमने पहले विजन स्टेटमेंट की मिसालें देखी थी अब विजन स्टेटमेंट की भी हम मिसालें देखते हैं कि एक्चुअल मिशन स्टेटमेंट्स किस तरह लिखी गई हैं या अदारों ने किस तरह लिखी हैं तो आइए देखते हैं मिशन स्टेटमेंट्स द बेलोव्यू हॉस्पिटल विथ रिस्पेक्ट कॉम्पैशन इंटेग्रिटी एंड करेज ऑनर्स द इंडिविजुअलिटी and confidentiality of our patients employees and community and is progressive in anticipating and providing future health care services so jaisa ki humne dekha belovi hospital ka mission statement belovi hospital ke mission statement mein dekhiye unhone na sirf apne patients ka zikr kiya na sirf apni community ka zikr kiya balki unhone ye bhi bataya कि वो किस तरह हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रेसिवली प्रोवाइड करते हैं एंटिसिपेट करके प्रोवाइड करते हैं यानी कि प्रोएक्टिव होकर प्रोवाइड करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने इंटेग्रिटी के साथ कॉम्पैशन के साथ करेज के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को पेशेंट्स के और उनकी इंफरादियत उनकी इंडिविजुअल हैसियत को मद्देनजर रखते हुए या उसको सामने रखते हुए वो काम करते हैं सो so, इस देखिए जाम तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में उन्होंने चंद लाइनों में 
تمام لوگوں کو اسٹیک ہولڈرس کو اپنی ویلیوز کا بھی بتا دیا اپنی فلاسفی کا بھی بتا دیا انہوں نے اپنے کسٹمرز کون ہیں اس کا بھی ذکر کر دیا ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے کیا سلوک کرنا چاہتی ہے وہ ہاسپٹل وہ بھی بتا دیا سو دس از اے گڈ ایگزامپل آف اے کمپریہنسولی رٹن مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ ناؤ لیٹ سی انادر مشن اسٹیٹمنٹ یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے یو ایس جی ایس کی یو ایس جی ایس ادارہ اسی طرح ہی ہے جیسے پاکستان میں ہمارے یہاں سروے جنرل آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ادارہ ہے اور یہ دس از نون ایز دی یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروسز اور ان کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے دا مشن آف یو ایس جی ایس از ٹو سرو دا نیشن بائی پرووائڈنگ ریلائبل سائنٹیفک انفارمیشن ٹو ڈسکرائب اینڈ انڈرسٹینڈ دی ایئر منیمائز لاس آف لائف اینڈ پراپرٹی فرام نیشنل ڈسازرس مینج واٹر بایولوجیکل انرجی اینڈ منرل ریسورسز اینڈ انہینس اینڈ پروٹیکٹ آر کوالٹی آف لائف اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یو ایس جی ایس نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے کمپریہنسو انداز میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں سائنٹیفک انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کس کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کیوں پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیا انہوں نے کس لیے پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیا سو دے ہیو کورڈ اگین وٹ دے آر ڈوئنگ ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ ہوم ڈو دے وانٹ ٹو سرو وٹ از دی کمیونٹی اور دا پیپل اور دا آرگنائزیشن دیٹ دے وانٹ ٹو سرو اینڈ ہاؤ ڈو دے وانٹ ٹو ڈو اٹ سو دس واز انادر گڈ ایگزامپل آف اے نائس مشن اسٹیٹمنٹ ریٹن ان اے کمپریہنسو مینر اور اب اگین اسی کیلیفورنیا انرجی کمیشن کی طرف چلتے ہیں اور ان کا مشن دیکھتے ہیں اینڈ آئی کوٹ اٹ از دا کیلیفورنیا انرجی کمیشنس مشن ٹو اسیس ایڈوکیٹ اینڈ ایکٹ ٹو امپروو انرجی سسٹمس دیٹ پروموٹ اے اسٹرانگ اکانومی اینڈ اے ہیلتھی انوائرمنٹ اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ مشن اسٹیٹمنٹ کو بھی انہوں نے اپنے ویژن کی طرح کلیئر اور لیوسڈ انداز میں بیان کیا ہے کہ بھائی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اسیس کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ایکٹ تھرو امپروونگ انرجی سسٹمس اینڈ ٹو پروموٹنگ اے اسٹرانگ اکانومی اینڈ اے ہیلتھ دی انوائرمنٹ انوائرمنٹ کو دیکھیے اب لوگ بھولتے نہیں ہیں جہاں تک ان کی کوشش ہوتی ہے دے ٹرائی ٹو مینشن their values and the values that they cherish regarding the environment. یہ ہم نے پیچھے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اب ہماری پوری ارتھ ایز اے پلانٹ کہہ لیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے ہم تمام آرگنائزیشنس کے کام میں اور کاروبار میں اینڈ وی شوڈ آلسو ٹرائی اینڈ انکلوڈ دس وین ایور وی آر رائٹنگ اے مشن اسٹیٹمنٹ فار آر اور اینی organization. The importance of a mission, unanimity of purpose within the organization, basis for allocating resources, establish organizational climate, focal point for direction, translate objectives into work structures, cost, time and performance parameters assessed and controlled. یونانیٹی آف پرپز ود ان دی آرگنائزیشن اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ویژن کے معاملے میں ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ آتی ہے بٹوین دا ویریس اسٹیک ہولڈرز تو یہاں پہ ایک یونانیٹی آف پرپز لائی جاتی ہے مشن اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ود ان دی آرگنائزیشن یا اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک نقطے پہ ہم سب کو متفق کر لیتی ہے تاکہ آل پیپل ورکنگ ود ان دی آرگنائزیشن they have a unanimity as far as the purpose of the organization is concerned. Similarly, it becomes a good basis for allocation of resources. Now, you have seen that in the management, the whole thing, the whole push-pull, tug-of-wall, 
it is always for the allocation of resources. Every organization uh, uh, wants that it should have maximum resources for itself. And then within the organization, every functional area wants that it should be given the maximum resources. So how do we find out who gets how much or who should be given how much? The best way is to look at the mission statement, see according to the mission statement who needs to get how much and therefore a mission statement becomes a good basis for allocating resources. Similarly, every organization has a certain climate just come cultural climate we get there yeah culture we am get there her organization ka apna ek mizaj hota hai jis tarah har family ka har gharane ka har khandan ka har gaon ka har kasbe ka har shehar ka apna ek mizaj hai isi tarah har organization ka bhi apna ek mizaj hai to us mizaj ko us climate ko establish karne ke liye bhi mission statement ek aham role play karta hai phir डायरेक्शन सेंस ऑफ डायरेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन ने किस सिमत में जाना है दिस सेंस ऑफ डायरेक्शन अगेन अगर आप देखेंगे तो अ मिशन स्टेटमेंट वर्क्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर गिविंग अस दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन इन विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक तरफ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दूसरी तरफ हमारा वर्क स्ट्रक्चर है वर्क स्ट्रक्चर से मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह स्ट्रक्चर किया गया है अपने काम को हासिल करने के लिए एंड दैट वर्क स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैज टू बी ट्यून्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव देर फॉर अगर आप गौर करेंगे तो अच्छा मिशन स्टेटमेंट जो है या एक अच्छा मिशन जो है इट ट्रांसलेट्स आर ऑब्जेक्टिव इन टू दैट वर्क स्ट्रक्चर वो वर्क स्ट्रक्चर जो है वो मेटामोफोस होता है फ्राम द ऑब्जेक्टिव एंड देन फाइनली जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कॉस्ट के जो भी पैरामीटर्स हैं टाइम फ्रेम के हवाले से टाइम के जो भी पैरामीटर्स हैं इनको असेस करने के लिए और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन आई विल रिपीट कि कॉस्ट पैरामीटर्स टाइम पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इनको असेस करने के लिए इनको इवेलुएट करने के लिए कि क्या हम ऑन कॉस्ट हैं जिस तरह हम कहते हैं ना कि क्या हम ऑन टाइम हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन पूछती हैं कि आर वी ऑन कॉस्ट यानी कॉस्ट के मामले में क्या हम एक्सीड तो नहीं कर गए हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं हमारे बजटेड कॉस्ट को एक्सीड तो नहीं कर गए तो कॉस्ट टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इनको असेस और इवेलुएट करने के लिए अ मिशन स्टेटमेंट इज अ गुड बेस लाइन सो स्टूडेंट्स वी विल एंड आर सेशन हेयर टूडे विद वट एवर वी हैव कम वट एवर वी हैव कवर्ड बाई वे ऑफ विजन and mission but this is not the end of it we are not going to give up the mission and the vision at this point in time hum agle session mein bhi inko mazid discuss karenge so that whatever uh, we have uh, left as yet we'll cover that in our next session so i hope that you will be with me in the next session and we'll, when we take up the other part of the vision and mission statements thank you very much for the office